India, mi amor, saluda. Me voy al refugio de Barcelona, ¿vale? De donde están trabajando mis compitronos de Adobe Animals. Cuando veo esta rampa, los vídeos que suben mis compañeras, ¿sabes? cuando veo esta rampa, que se van perritos con su nueva familia, ¿sabes? Para mí eso es lo más bonito, tío, que se puede ver. Este es el refugio donde trabajan mis compitronos. Está en Valvidrera, ¿sabes? En plena montaña, la verdad. Es el refugio o Perrera de Barcelona, ¿sabes? ¿Sabéis lo que me gusta? ¿Sabéis lo que me gusta cuando llego a un refugio? No se escuchan ladridos. ¿Sabéis? Eso es bueno. Eso quiere decir que los perros están tranquilos, no están estresados, sufriendo, agónicos, porque aunque estén presos, ¿vale? Hay que intentar darle, eh, pues, la mejor vida o que esté lo mejor posible dentro de lo malo, ¿sabes? Cuando uno viene a un refugio, que venimos a ver a un perrito para ayudarle, no se puede venir con tu perro. Entonces vamos a dejar a India en el coche, ¿sabes? ¿Qué pasa ahí? Luego la sacaremos por ahí, la hemos bajado para llevarla a los parques y que se lo goce. O sea, o sea estoy viendo a este pedazo de chuleta, ¿eh? Aquí en el refugio de Barcelona, ¿vale? Que pondremos... El perfil de ellos de Instagram para que les escribáis y vengáis a ver gatitos para adoptar. Guapísimo, mira, guapo. Oye, 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 oye. Oye, 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 tío. Qué bonito eres, cabrón. Mira, esta es como Yasuri. Me han dicho que es un poco borde, ¿sabes? Me dice una carey y también está buscando un hogar. Lo más seguro es que me pegue un guantazo ahora en breve, ¿sabes? Pero bueno. ¡Ay! ¡Me ha mordido! <risa> O sea, oye, pues me recuerda mucho a carácter de Olivia, ¿sabes? <risa> y a Yasuri, Yasuri es igual que yo. Es que está bien, eso ha sido un barrio. ¡Ay, cabrona! Digo, las uñas no. Es igual que yo. ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! Bueno, bueno, estáis viendo, ¿no? Estoy viendo, esto no es nada. Esto no es nada. Si ella me quisiera hacer daño, me mordería. O sea, no es nada. No está, está casi. Confirmo, tiene carácter de Olivia, ¿vale? Pues eso. Las carey suelen tener bastante Es una carey, ¿eh? Para mí es un día muy importante porque creo que es el primer refugio que pisa Olivia. Está aquí flipando con los gatitos, ¿no? Hola, no sé si habéis visto en mi, en mi Sara a esta gatita que es paralítica. Cariño, es paralítica. Sí. Y la han adoptado. Sí. Mira, Mira qué caña. A la pata loca. Es una sí, caña, sí. Si corre, que se la pela. ¡Ay! ¿Qué pasa, tío? Es una hijita y no se la puede curar bien. Le han, dejado, le han traído aquí para curarla. Porque tiene... Eh, bueno, cuando le sale una heridita, cuando, lo, lo, normalmente cuando hay un animal, un animal paralítico que no se mueve mucho o que se están postrados en un sitio que no se puede mover, le salen úlceras de cúbito, ¿vale? Que son unas heridas cuando tú estás todo, a lo mejor todo el rato se hace apoyada, ¿vale? Pues el lado que toca el suelo, pues le sale una especie de herida que es muy costosa de curar. Oh, eh, ¿cómo, cómo, cómo, se, ¿Cómo se regala la tía, eh? ¡Uy, uy, uy! ¡Ah! Y no lo han Mira, mi amor, mi amor, estás loco, por eso está tan así, tan así. Por eso hace eso, ruidos. ¡Ay, que te toco el culete! ¡Que te toco el culete! ¡Ay, mira, fíjate cómo! ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Ay, 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 Mira, está el pelo, me lo pone la tía. Oye, oye, oye. Sí. Oh, uy, qué gustito, qué gusto. Pero está mirando. No. Es que ese se lleva a matar con gato. Si no le gusta. ¿Ah, sí? Si no le mata. Oye, es un gato que odia a los gatos, ¿no? Sí, exacto. Es que odia a los gatos, sí. pero no sé si lo sabes, que eres un gato también, chaval, ¿eh? Lo sabes, ¿no? Que no eres una lucierna, eres un puto gato, cabrón. Oye, y ahí está el naranjito, ¿no? Sí, ahí está el naranjito. Es, que, es, un, es un puto gladiador, ¿vale? Me han dicho que eres un espartano, pero de los buenos, ¿eh? Qué chuleta estás tú, eh. No, no, no. Que no, que no, eh. Que no, que no vas a saltar. Aquí curran mis compitruenos. No, luego lo 
recuperó, pero no siempre se recupera. Ahí la. Vale, sí, ¿eh? Llevo mojón, pero dentro. Este es el zarquito, el que te decimos que tiene tanto daño psicológico que muchas veces no quiere pasear. Estoy viendo qué pedazo de bicho. ¿Qué pasa, guapo? ¿Sí o qué? Hola, aquí. ¿Vale? Y lo bien que lo tienen aquí ahora, ¿vale? No es lo, lo mejor para la vida de un perro, uh -huh. pero dentro de todo lo malo, uh -huh. pues aquí de, con las herramientas que tienen, pues hacen lo mejor que pueden. ¿sabes? Sí. Y llega un momento que ellos son felices aquí, porque sí. los perros nos superan al mil por mil uh -huh. ¿no? en estas cosas. Bueno, y es que hay algunos que es muy triste, pero es lo mejor que les pasa llegar a un refugio, ¿sabes? Según de qué vida vengan. Os presento a Zarco, ¿vale? Hemos venido aquí al refugio de Barcelona, ¿vale? Es más bueno que el pan. Lo estoy viendo que pedazo de bicho que me quiere robar el Asperec. Bueno, os voy a poner unas imágenes de lo mal que lo pasó y cómo lo dejaron. Y aquí lo están recuperando. Lo van paseando, lo, lo van sociabilizando poco a poco. Aún tiene bastante miedo, pero es muy bueno. Si le das un choricito, ya es su colega. ¿Qué edad tiene? ¿Cinco años? Cinco años. Más o menos. Cinco años, más o menos. Bueno, pues... Os dejaremos el contacto, ¿vale? Para que los que estéis interesados en adoptarlo, ¿vale? Es un trazo de pan. Mira qué chuleta, tío. Mira qué chuleta. Mira qué chuleta, tío. Uy, 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 qué tío, ¿qué te dice, mi amor? Te, pa te, pa te pasa como a mí, te han quitado los huevos, tío. ¿Qué te dice? ¡Ay, ay! Ay, ay. Salud, tío. A ver, Amanda, ¿este quién es? Pues mira, chicos, es, este es Duque, eh, lleva más o menos con nosotros un añito eh, y es un perro al que se le nota eh, por su forma de actuar en según qué situaciones eh, que ha sufrido algún tipo de maltrato. Eh, él es un perro súper cariñoso, súper noble, pero cuando se pone sumiso, después de exponerse sumiso, es cuando él se siente inseguro y ataca, ¿vale? Y que después de esa sumisión vaya a un ataque, denota que seguramente ha sido maltratado con anterioridad. Entonces, bueno, pues Duque necesita una familia, sobre todo que tenga algún conocimiento en el comportamiento de animales para entender sus señales, ¿vale? Como veis ahora... Por su cola, por sus orejas, se le ve que está relajado. Volve, Duque. Hola. Muy bien. Venga, sí. que no me dejaba. Es que el Javi es un inconsciente y como nunca nos hace caso, pues a mí me da miedo. Ay, Pero mira, se yo, está llevando súper bien. Yo creo que hay que confiar un poquito más en los perros. Y uh -huh. si de verdad queremos ayudar, pues llevarse un bocado es algo que hay que asumir. Ya os digo que el Duque es un perro súper cariñoso, ¿eh? que no es que vaya a ir a atacarte por, porque sí ni nada. Es cuando él se siente inseguro es cuando ataca, ¿vale? Después de la, se siente inseguro, se pone sumiso y ahí es cuando puede atacar. Hay una cosa que dijo Carlos, que es un educador que estamos aquí, que me dijo, hay que respetar al animal. Exacto. Yo no voy a entrar aquí, que está en su zona de confort, que está tranquilo, no voy a ir a por él, a invadirlo. Uh -huh. Eso sería algo... Sí. inteligente por mi parte, si yo voy a venir con él, entro, me voy a un lado y espero a que él venga y que quiera tratar conmigo. Y si encima le puedo dar un poquito de premio, pues, ole mi huevo, soy más listo. Sí, es que muchas veces somos las personas las que hacemos mal las cosas respecto al perro, ¿sabes? O sea, invadimos su espacio. Este, ¿no? Muy bien, Duque. Triana. ¿Qué pasa, cariño? Aquí tenemos de la vida a la jaula. ¿Eh? Sí que ha durado poco, ¿eh? Las pocos. Cariño. Lo sentimos, vida. Lo sentimos. Estas trianas, todos los perritos que hay aquí, que son muchos, mirad cómo ladran, que son muchos, todos tienen una historia muy triste. ¿Vosotros creéis que podéis venir a buscar a esta niña? Llevarosla a vuestra casa y al mes devolverla, al mes devolverla. Creo que no hay peor acto de crueldad.
hoy he venido exclusivamente, sobre todo, a ver a este señorito, ¿vale? Tiene nueve años, ¿vale? Me recuerda a Valentina, a mi perrita preciosa que es más mala que un demonio. Eso, por lo que yo sé y por lo que he podido leer, ella no ha sido sociabilizado. Entró con su hermano, su hermano salió en adopción y él se ha quedado aquí. Corre el peligro de ser un perro invisible. Y por lo mayor que, tiene, que es y por la inseguridad que tiene, pues que se muera aquí, ¿sabes? De pena y de soledad. Y eso tenemos que evitarlo. Entonces, he venido a verle, a hacerle un vídeo. Es un Renault precioso, como lo podéis ver. Ya es un abuelito. Es un chuleta que no se deja, no se deja tocar. Porque mira, mira. Esto es fue. Y no, y no quiere fue. El cabrón. Ven aquí, por favor. Ven aquí. Ven aquí. Ven aquí. Vete aquí. Oye. Bueno, pues eso. Edge está buscando un hogar, ¿vale? ¿Cuánto lleva aquí? De, va a hacer tres años ya. Lleva tres años, tío. Con sus noches y con sus días. Y tiene nueve añitos. ¿Sabéis lo que podríamos hacer? Difundir. Sería bonito alguien que a lo mejor viviera en un barrio tranquilo, que no hubiera mucho bullicio, mucho ruido, muchos eh, trasiego de coches o de animales. Pues eso sería lo correcto. Pero... No nos vamos a poner exquisitos en cualquier cosa, ¿vale? Cualquier interesado que crea que puede ser un miembro para su familia, bienvenido sea, ¿vale? ¿Cómo se va un perro? Para, fuera para los paseos bien, en la convivencia es un poquito más bueno, delicado. Bueno, pues si puede ser un hijo único, mm. pues mejor. ¿vale? Sí. Bueno, nos vamos para casa, ¿vale? La verdad que es un poco triste cuando estás en un refugio y quieres a los animales y tienes perros en casa y son tus mascotas te rompe un poco el corazón la verdad pero perros igual que los tuyos pasándolo así de mal eh, nosotros tendemos a humanizarlos y nos ponemos en su piel pensando que él pensará o oh, el perrito que acaba de entrar al refugio pensará Oh, mi familia me ha abandonado, mi familia ya no me quiere, mi familia me ha tirado aquí como un trapo viejo. Y lo pasamos muy mal, pero ellos tienen el poder de la resiliencia, ¿sabes? Nos dan mil vueltas, viven el momento, ¿vale? El aquí y el ahora, entonces. Y si cada uno de nosotros, ya pedir mucho, pero si muchos hogares españoles cogiéramos y, me, y trajéramos a un perrito abandonado de refugio a casa, le pudiéramos dar ese calor del hogar, ese cariño, esos mismos, tío. Mimarlo un poquito. Sería algo tan bonito, tan maravilloso, tío. Pero bueno, hasta luego, amigos. Adoptar, por favor.